a proibição do sexo antes do casamento se aplica aos casamentos de viúvos, divorciados e quem já não é mais virgem? Onde se encontra na Bíblia a proibição? Porque me parece que nas igrejas, em geral, está tudo muito liberado. E aí, professor, como é que fica essa questão aí? Será que viúvos... É, viúvos não, é isso? Não, divorciados, viúvos e quem já não é mais vive, virgem. Veja, meu irmão, primeiro. Podem se aplicar aí o sexo antes do casamento? Claro, o que, que é na Bíblia? É, a prática sexual, nós temos que fazer, nós temos que analisar esse assunto do ponto de vista bíblico e também com muita honestidade. Nós não podemos é, ser pessoas assim que mascaram as coisas da realidade do ser humano pecador. Mas antes de eu explicar isso. Gênesis 2,24 apresenta um padrão de casamento que é para todos. Não importa se a pessoa é solteira ou se ela já foi casada e vai casar de novo, ou foi, é viúva e vai casar de novo, o padrão é o mesmo para todos, né? E aqui em Gênesis 2,24 diz assim, Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, olha a sequência, deixa seu pai e sua mãe para ligar-se à sua mulher e se tornaram uma só carne. Então aqui está a sequência bíblica. Independência dos pais matrimônio e vida sexual. Então Deus criou o sexo para ser feito realmente dentro do contexto do casamento. É o plano de Deus. Agora, nós não podemos pensar que boa parte das pessoas, infelizmente, vai conseguir isso. Né? Porque muitas pessoas têm seus vários problemas. Alguns não decidiram-se pela pureza. Outros têm uma carência afetiva tão grande que não conseguiram trabalhá-la a ponto de se preservar impuros até uma próxima relação. E devemos convenir uma coisa, quem teve uma vida sexual ativa a vida toda, ficar sem de uma hora para outra não é simples, não é fácil. Agora, o cristão tem sim que buscar em Deus ajuda para isso, para sempre viver dentro dos planos de Deus. Sempre os planos de Deus vão ser melhores do que os nossos. Quando ele pede para obedecermos ao mandamento dele, é porque por trás de cada mandamento dele tem uma bênção. Agora, quando não conseguir, o que nós devemos fazer? Recorrer a Jesus. 1 João 9 diz assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nos apeguemos à graça de Cristo, peçamos ajuda a Deus para não errarmos. E se errar, peça perdão, recomece de novo, porque mesmo que você não possa ser virgem fisicamente falando, espiritualmente você pode. Se você se arrepender, pedir perdão a Deus, recorrer a Cristo, ele perdoa você ele entende suas limitações, ele vai estar lhe amparando na sua graça. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Namira da Verdade e inscreva-se no canal, vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Namira da Verdade, tá bom? Um grande abraço!